。小燕来啦！今天我们来盘点一下各个朝代的封侯大典都是什么排场。Number one， 清朝。清朝的封侯大典要说排场最大的，莫过于那拉氏皇后如意封后的那个场面了。就那超级复杂的朝服，穿了一层是又一层，还有戴不完的首饰。这个皇后的穿戴镜头，九月觉得《如懿传》这一段是表达的最为精细的。完了之后走红毯，哦哦不不不，是走向大殿的那些镜头，超级大片呐、啊，有木有？周迅也完全驾驭了这身皇后的装备，看上去又酷又飒呢。Number two， 宋朝。九月心里另一个能够与如意那段匹敌的，就是宋朝曹皇后的这个封后大典了。首先，剧组服装太用心了，基本还原了历史原型，场景也没有做成那种虚无缥缈的假了吧唧的抠像大景，而是朴朴素素的实景，看上去是真实又舒服呢。不过，这个曹皇后确实是惨了点儿，别人家的封后大典都有皇上坐镇，唯独她这段独自一人扛下了所。所有的仪式 ，Number Three， 唐朝。要说唐朝皇后的封后大典，我想没有人敢和武媚娘争吧。九爷找了新旧两本武媚娘封后大典，来看看二十年之间经典和新作有什么样的变化。首先来到一九九五年，这是刘晓庆版的武则天，在这一版的封后大典上，嚯，这图，呃、嗯，这群演的画风。不过这个排场在当时可是前所未有啊，光这些群演就得有几百人了。这排场和架势在尘土飞扬中，竟然有些梦回唐朝的真实感呢。四十岁的刘晓庆看上去跟二十岁似的，看像极了走红毯。哇哦，这怕不是我们的陈宝国宝宝吧？围巾不错哦。再来看二零一四版本的封后大典，范冰冰和李治廷这一套帝后装备是传说中的红蓝 CP 吗？冰冰累不累？毕竟头上顶了十多斤重的假发，一定很热吧？这场封后大典安排的阵仗也是超级奢华了，但。原谅我，总是被这两人身上的铠甲吸引注意力，总觉得他们举行完仪式就要去打仗了。Number four， 元朝，这位齐皇后的封后大典有点特殊，它来自一部韩剧，描述的是元代的故事。我们不妨来看看韩剧是怎么展现皇后的册封大典的。哇哦，排场搞得也是很大嘛。至于皇后的装扮呢，嗯，丸子头，在丸子头上扣了一个凤冠，真的有这么草率吗？幸亏颜值撑住了。朝下面这个来自汉武帝的皇后卫子夫的封后大典，卫子夫这套衣服就是经典的汉服了，头上的凤冠看上去也是蛮重的，是目前最高的一款了。卫子夫来自汉代，是五位皇后中年代最久远的一个朝代，所以大殿内廷看上去简朴很多。不过皇后这套不灵不灵的装备也算是豪华派了呢。九月专注于研究宫廷剧，喜欢我的宝宝关注我吧。